Hello everyone, this is Jackie. Uh, once again, nandito na naman po ako to share God's goodness, to share God's word to each and every one of you out there who is watching right now. This is gonna be my third Bible challenge. I thank the, um, the, the, the Lord for the life of Sis Edna. Thank you Sis Edna for, for uh, um, nominating me to do this challenge. This is the best uh, challenge ever. Ito po yung pinaka magandang challenge na nakikita ko po doon sa mga face Facebook feed na iba't ibang mga challenge pero ito yung the best kasi ito yung word of God na share sa buong mundo. I thank the Lord and uh, this is a great privilege for me to share God's word to you. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon and I uh, pray na makikinig po kayo hanggang sa dulo ng aking uh, encouragement. Amen. Praise God po. And our uh, topic for tonight uh, since it's 8:30 p.m. here. So good uh, hello, good evening everyone. And um, let me just share you a short uh, encouragement uh, that uh, babasahin ko po sa inyo na galing dito po sa Bible, sa Biblia. Uh, our, uh, the Word of God na aking ihahayag ngayong gabi ito ay matatagpuan sa Romans 12, 1 and 2. And Romans 12, 1 and 2, uh, actually yung book of Romans is written by Paul and um, Ito is uh, Paul who wrote this uh, to encourage and uh, to explain the good news of uh, our Lord Jesus Christ. Amen. Now, uh, basahin ko lang po yung Romans 12, 1 and 2. It says, Dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Amen. Yon. Sabi dito, dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure and pleasing. Diba? That's the most sensible way to serve God. Amen. Praise God. Let us offer our bodies as a living sacrifice. So what are we going to do with our bodies, diba? So, sabi nga, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit that is in you, whom you have from God and not of yourself? Yan, sabi po yan sa Bible. Kaya, let us offer our bodies as a living sacrifice to the Lord. Let us respect our body and uh, everything that we do. Let us do it for the glory of God. In what way can we serve God? Maraming, maraming, maraming mga, mga examples na pwede tayo mag-serve sa Lord. If we love others, we are serving God because uh, mahal din sila ng ating mga. Tayong lahat, mahal tayo ng ating Kaya, mahalin natin ang lahat ng mahal ng Panginoon. That is one way of showing how, how to serve God. And also, meron din na uh, way na to serve God. Like, for example, if you are in the church, be in the ministry. Maraming ministry ang, ang, ang isang iglesia. Maraming ministry ang isang church. Meron na uh, transportation ministry. Meron kids ministry kung mahilig po tayo na sa mga bata magturo ng word of God sa mga bata. Meron tayo sa admin, ba? Administration, yung mga beautification ng church, yung sa pagluluto, after service, anong kakainin, anong niluto, yun yun. yun. And music ministry kung mga maano po tayo. Marunong tayong kumanta, tumugtog, or sa praise and fellowship, marami po ministeryo ang isang church. So, let us offer our 
life of God. Everything that we have comes from God. Wag na wag po natin kakalimutan yan. Kung yumaman man tayo, lahat ng kayamanan natin ay galing sa Panginoon. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kayang magtanggal. Kaya wag po natin kakalimutan pasalamatan ng ating Panginoon sa lahat ng blessings na binibigay niya sa, sa atin. If we are very blessed, then we have we have to be a kumaga kailangan din po na tayo maging channel din ng blessing. Mag-bless din po tayo ng iba because God is blessing us. So let's bless other people like helping them. If uh, meron kang nakikitang kapatiran na, na naghihirap, kung meron naman, eh why not, ba? Diba? Tumulong tayo sa ating, uh, sa ating mga kapwa, sa parents natin, sa, sa ating friends. Anyone that needs help, kung meron man tayo dito tulong, tumulong tayo. So, uh, and also, uh, huwag tayong masyadong selfish. Let us pray, also pray for others, kung, kung ano man yun na may tutulong din natin sa, sa ating mga papa. And let us live a life that is pure. Anong pure? Um, huwag po natin gamitin ang ating mga buhay, ang ating buhay sa hindi maganda, na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon yun po um, ang pinaka best way po kasi dyan is let us seek God kasi how can you do kung ano ang, ang nais ng Panginoon kung hindi naman natin alam hindi natin kilala ang Panginoon diba no and uh, sabi nga dito is don't be like the people of this world But let God change the way you think. Ano ba ang mga nainiisip natin? Ano ba yung mga pinaggagagawa natin sa buhay natin? Di ba? Did we ask ourselves na, Lord, itong gagawin ko na ito, ito ba yung makakalugod sa iyo? Lord, ito bang, ito bang sasabihin ko ay uh, makalu- ito yung ikalulugod mo? Yun. Yun ang anuhin natin sa ating mga sarili. Let God change us. You know, let, let, let God mold us. Hindi natin mababago ang mga sarili natin. Hindi natin ma, ma-renew yung mga mind natin. If hindi natin hayaan ang Panginoon na magbago sa atin. Kung hindi natin bubuksan ang ating puso para sa ating Panginoon. Diba? Ang Diyos ay kumakatok lang sa atin. Kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Diba? Kung sino man ang uh, sabi nga sa Revelation 3.20 if I'm not mistaken, sabi ni Jesus Christ, nakatayo ako sa labas ng iyong pintuan. Kung di rin ginino man ang aking tinig at ako'y pagbubuksan mapasok ako at pagkasalo kami kakain. So, ibig sabihin po doon is kumakatok ang puso ang, ang, ang Diyos sa puso natin. Pero, kailangan din natin buksan yung mga puso natin para sa Panginoon. Para siya ang uh, ang maglinis. Di ba pagka na example, di ba? Pagka nasa bahay tayo, may kumakatok sa bahay natin tapos si eh, sisilipin lang natin sa ano sa mintana pag silip natin sa mintana ay teka lang teka lang teka lang kasi maglilinis ka muna magliligbit-ligbit ka kasi nakakahiya naman yung yung bisita natin yung madumi yung bahay di ba pero hindi ganoon sa Panginoon pag ang Diyos kumatok sa mga puso natin pintuan ang puso natin papasukin natin siya kagad kasi ang Diyos ang nililinis sa atin sa buhay natin hindi kagaya ng uh, dito sa world na tayo muna maglilinis ng mga bahay natin pastor, hindi muna ako attend, aayusin ko muna sarili ko <laughs> di ba na? hindi po ganon, dapat eh, hayaan natin ang Panginoon na maglinis sa atin kasi siya lang ang uh, may power para linisin tayo 
let God uh, change us, let God renew our minds. I-reformat ang ating mga mind kasi sometimes, most of the time, hindi talaga sometimes, most of the time ay meron tayong mga ano yung lalong-lalo na, di ba? Pagka ano, marami tayong mga inisip, anxiety, hatred, jealousy sa ating mga puso, sa ating isipan, di ba? Marami tayong mga ganun. Mula nung una, nung Bata pa tayo, marami tayong mahinanakit, hanggang madala na natin, hanggang sa paglaki natin, lahat na yun. Pagka okay tayo, okay, sige, I forgive you, sabi niya. Hindi kaya nasabihin mo, I forgive you, but I will not forget. Hindi po ganun sa Lord. Pagka sa Lord na tayo, dapat po, when you forgive, dapat buong buo. Kalimutan, move forward. Talikuran, move forward. Kung ano man ang ating na nakapag-isip man tayo hindi maganda sa ating kapwa, repent. And ask the Lord for forgiveness. Hingi tayo ng kapatawaran sa Lord. Kasi sabi dito, di ba nga, don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Di ba? kung naghaya hinayaan natin nahayaan natin ng Lord na i-renew ang ating mind doon natin malalaman kung anong tama kasi siyang magda-direct ng ating path hindi na tayo we are a new creation diba? sabi doon kaya ito nag-impact sa akin to eh yung ano eh but let God change the way you think nung nag-uumpisa pa lang ako dito sa invite ako ng asawa ko. Bago bago ako dito sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, masyado akong babad sa mga negativities. Eh. Masyado akong babad sa mga kalokohan. Masyado akong babad sa galit. Mula nung dati pa, parating papalik-balik yung galit. Pero, yung nireveal sa akin ng Lord, ito talaga, 12-2. Romans 12 Renewing of mind When uh, ni-reveal sa akin yun nagtanong ako sa mga pastors sabi sabi ko kay pastor dati pastor bakit po ganito ganito ganyan sabi niya so yan yung message sa sa'yo ng Lord i-meditate mo yung word na yan kasi yun ang yung ni-reveal sa iyo ng Panginoon so as I go uh, as I as I grow in, in sa pananampalataya na intindihan ko kasi I was before hindi ano hindi siya maganda <laughs> pero God changed me and I'm so proud of it because God changed me and God loves me so much kaya mahal kayo rin mahal na mahal kayo ng Panginoon mahal na mahal tayong lahat ng Panginoon If you feel like you're alone, no, you're not. Because God is there. God will change the way you think. God will change you, your heart. God will take away all the hatred that you have in your heart. And God will restore you. Kagaya ng ginawa ng Panginoon sa akin. This is my encouragement ngayong gabing ito. Ako ay uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon na sa word na kanyang uh, um, araw-araw na, na tinuturo sa akin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. No, walang maikukumpara sa pagmamahal ng Panginoon. Kung gano tayo kamahal ng Panginoon, iiwanan tayo ng lahat pero ang Diyos nandiyan para sa atin. God will be on our side. God will restore us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And I, I, I pray na um, everyone in this world, sa buong mundo, hihipuin ng Lord ang mga puso at lahat ng tao sa mundo. 
will bow down to God and repent and let God change them how they think how how they they do with their life and Lord thank you for tonight Panginoon thank you for the word that you have imparted unto us Lord we pray O oh God that uh, that uh, sa lahat ng nakikinig ngayong gabi ito O oh Diyos na hipuin mo ang puso ng bawat isa Lord God Lord I thank you for tonight Lord and you are uh, the love of our life you are the love of our family and thank you Lord for loving us so much O oh Lord God this is my prayer with thanksgiving O oh God in Jesus name Amen and Amen